বন্ধুরা আমি সৌরভ তোমরা দেখছো দা মুভি রিভিউ আজকে কোনো মুভি রিভিউ করবো না কালকে থেকে কোনো একটা কারণে আমি ট্রমার মধ্যে আছি সেই ট্রমাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করছি আমি যে ভুলটা করেছি আপনারাও যাতে সেই ভুলটা না করেন এবং সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন তাই জন্যই আমি এই ভিডিওটা তৈরি করছি এটা একটা সচেতনতামূলক ভিডিও আমি কালকে রাত্রিরে ভুলবশত জর্জা মুভিদের পদ্মায় বোজ ভাস্করণ ইংরি মুভিটা দেখে ফেলেছি সরি অজ্জিরান নামটা বলে ফেললাম আমি ভুলবশত রাজা রানি রাজি মুভিটা দেখে ফেলেছি জলসা মুভিদের পথে সেই মুভিটা দেখার পরে আমি কালকে রাত্রিতে ট্রমাই আছি এবং আমার মাথাও ঠিকঠাক কাজ করছে না যদি আমি এই রিভিউর মধ্যে কিছু অশ্লীল ভাষা বা বাজে ভাষা বলে ফেলি আমাদের ক্ষমা করে দেন কারণ আমার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না এই মুভিটা দেখার পরে এই মুভিতে আছে বিখ্যাত মহানায়ক বনি এবং এই মুভিটা ডাইরেক্ট করেছেন অস্কার খ্যাত পরিচালক রাজীব কুমার যিনি লব এক্সপ্রেসের মতো অস্কার জয়ী মুভি উপার দিয়েছে তাছাড়াও তার বিখ্যাত সিনেমা হলো পাওয়ার আনলিমিটেড যেটা একটা মাস্টার পিস এবং যেটা হলো ফ্রেমে রাখার মতো অস্কারে সেরকম কিছু লেভেলের ছবি উপার ধোয়ার পরে তিনি খ্যান্ত হননি তিনি আমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছেন রাজা রানী রাজি যে মুভির স্টার কাস্ট অসাধারণ অভিনয় অসাধারণ এবং যে কেউ এই মুভিটা দেখার পর কমায় চলে যেতে পারেন এবং কাউ যদি হাত দুর্বল থাকে সে কমায়ও চলে যেতে পারেন এই মুভিটা দেখার পরে এত সুন্দর মুভি হওয়ার পরেও এই মুভিতে যেন খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং কি করে ওভার অ্যাক্টিং করতে হয় সেটাকে কি দেয় এই মুভিটা যাতে যে কেউ অভিনেতা হতে পারে এবং যে কেউ অভিনয় করতে পারে এই মুভিটা না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না লোকে ভাবত অভিনয় করা খুব কঠিন কাজ এবং ক্যামেরার সামনে অভিনয় করা আরও কঠিন কিন্তু এই মুভিটা দেখার পরে বুয়ান হয়ে গেল আপনার পাড়ার রাস্তার যে কোনো লোক অভিনয় করতে পারেন কোনো অ্যাক্টিং স্কিল জানার দরকার নেই কোনো ডাইরেকশান জানার দরকার নেই ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল জানার দরকার নেই শুধু আপনি চিল্লতে জানলেই আপনি অ্যাক্টার এবং অ্যাক্ট্রেস বাপরে বাপরে বা কৌশানিকে হার মানিয়ে রীতিকা এক নম্বর পজিশান নিয়ে নিয়েছে এই মুভিটায় তিনি যা অভিনয় করেছে মারাত্মক লেভেলের অভিনয় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে হার মানিয়ে পার্থসারথী চক্রবর্তী বাংলার এক নম্বর পার্শ্ব অভিনেতা হয়ে গেছে এই মুভিটার দরুন এবং বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ভালো অভিনয় করেছেন এবং তার যা অভিনয় স্কিল অসাধারণ এবং অতিথি ভূমিকায় যশ দাসগুপ্ত এক্সপ্রেশনহীন যে অভিনয়টা করেছে সেটাও মারাত্মক এত কিছু মিশ্রণে একটা ভালো ট্রমা যুক্ত সিনেমা আপনাদের উপহার দিতে চলেছে রাজীব কুমার এই সিনেমাটা দর্শা মুভি বা চার দশার পথে দেখার পরে আপনারও ট্রমায় চলে যাবেন যারা এখনও বেঁচে আছেন তারা আমার এই কমেন্টে বলবেন এই সিনেমাটা দেখার পরে তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল এত ভালো বাংলা সিনেমা থাকলে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি তো গ্রো করবেই এটার বিজনেস হওয়া উচিত ছিল একশো কোটি দেড়শো কোটি পাঁচশো কোটি এই মুভিটা যদি বিজনেস হতো তাহলেও কিছু অসম্ভব ছিল না বাউবলিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এই মুভি এই মুভির যে বাজেট খুবই ভালো স্টোরি তো পুরো ফ্রেম বাই ফ্রেম রিমেক এমন কি কিছু কিছু সিন তো শুটিংই করা হয়নি অরিজিনাল মুভির থেকে নিয়ে এখানে কপি পেস্ট করে দেওয়া হয়েছে এটাই তো ডাইরেক্টার ক্রিটিক্স স্কেল যে সে ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্টে কি কী করতে পারে সিনেমার প্লট শুটিং না করে অন্য সিনেমার থেকে সিন নিয়ে সেখানে বসিয়ে দিতে পারে এবং এডিটিংয়ে এমন করে দেবে যাতে বোঝাই না যায় যে এই সিনটার শুটিংই করা হয়নি এর জন্যই রাজীব কুমারকে প্রশংসা করতেই হয় এখানে তো রাজ চক্রবর্তী ও ফেল রাজীব কুমার এখানে তো রাজ চক্রবর্তী শিশু এছাড়াও যারা আছে অন্যান্য মিউজিক ডিপার্টমেন্ট অসাধারণ দেব সেনের মিউজিক অসাধারণ আলি সিংয়ের কোটোগ্রাফি অসাধারণ সি ব্যাঙ্কেটের শিল কোন উচ্চমানের গাজাবকে এই সিনেমাটা প্রডিউস করেছে সেটাই ব্যাপার কেননা তারা গুমনামির মতো এত ভালো ভালো সিনেমা প্রডিউস করেন তারপরেও কিছু থার্ড গ্রেডের সিনেমা এরম প্রডিউস করে তারা উচ্চমানের গাজাবকে তাই জন্যই আজকে হয়তো এস বি এফের এরম খারাপ অবস্থা যে তারা ভালো মানের সিনেমা প্রডিউস করতে পারছে না অর্থের অভাবে এরম উচ্চমানের গাঁজাদের প্রচুর দাম তা গাঁজা কেনার জন্য তো পয়সার দরকার তাই সেই সব পয়সা তোলার জন্য এরকম কিছু সিনেমা আসে যেগুলো স্যাটেলাইট রাইট বিক্রি করে তাদের গাঁজার দামটা উঠে যায় তাছাড়া নায়ক নায়িকাদের তো মেক আছে গাড়ি আছে সেগুলো তো তাদের কিনতে হবে তা কোথার থেকে কিনবে তাদের কাছে তো করার মতো কিছু নেই তারা তো একটা গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো খেটে ইনকাম করতে পারবে না বা কোনো চাকরি করতে পারবে না তাই জন্য তাদের গাড়ি বাড়ি গয়নাগাটি ইনস্টলমেন্টের টাকা দেওয়ার জন্য ইএমআই টাকা দেওয়ার জন্য তাদের এরকম ধরনের সিনেমা করতে হয় এবং সিনেমায় যারা ফেল হয়ে যায় তারা কোথায় স্মরণাপন্ন হয় চিৎপুর যাত্রায় কুমার সঞ্জয় 
এরকম ধরনের সব নাম নিয়ে তারা যাত্রাপালা কাঁপিয়ে বেড়ায় এত ট্যালেন্টেড অ্যাক্টার যা আছে আমাদের টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে যে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত যিশু সেনগুপ্ত প্রতিনিধি চ্যাটার্জি ভিক্টর ব্যানার্জি এরা তো ফেল মিলন চক্রবর্তী এরা তো ফেল এরাই তো আসল অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস যারা উচ্চমানের বাংলা সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে পৌঁছে দেবে এবং হলিউডের সঙ্গে কম্পেয়ার করা যাবে এরকম মানে সিনেমা তৈরি করতে পারে একমাত্র রাজীব কুমার রাজীব কুমার রাজীব কুমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখাবে পরের ভিডিওতে বাই বাই